Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être bien différent de ce que j'ai pu vous proposer, parce qu'on ne va pas parler de la Première Guerre mondiale ni de la Seconde Guerre mondiale, du moins exclusivement. Certes, je me trouve devant mon étagère où certains de mes kits peuvent être exposés, mais on ne va pas du tout s'en mêler. On va parler d'une autre histoire. Une histoire qui s'étend sur plus de 150 ans et qui encore aujourd'hui façonne la mémoire et le paysage de l'Est Mosellan. Bienvenue dans l'épopée du charbon lorrain. Je m'attaque sur du lourd sur ce coup-là. Parce que je ne sais absolument pas combien de temps cette vidéo va durer. Du coup, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, de prendre un café ou un Nesquik ou quelque chose à boire, de prendre un petit truc à grignoter et surtout de vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre lit ou avec votre animal de compagnie. Parce que ça va être long. Et dites-vous une chose, ce que je vais raconter aujourd'hui, ce n'est qu'une partie située dans une plus vaste partie, elle-même située dans une plus vaste partie. Ok, c'est bon, ils sont démoralisés. La à part, je dis ça, mais c'est un sujet qui est très vaste et qui est assez particulier. Bon, avec moi, vous avez l'habitude de toute façon. Mais surtout, c'est un sujet qui me tient très à cœur et j'avais envie d'en parler. Donc euh, je vais mettre un maximum de détails pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Et c'est le thème que l'on va aborder aujourd'hui. Pour commencer, il faut savoir que le bassin houillot lorrain peut être divisé en trois secteurs. On a le secteur ouest, le secteur centre, aussi appelé Sarre et Moselle, et le secteur est, qui est on va dire le secteur historique. Mais il faut savoir que le secteur est peut également être divisé en plusieurs sièges. Un siège, c'est plusieurs puits qui sont rassemblés par la même administration ou qui ont le même nom. Dans les sièges du secteur est, on peut évoquer les sièges de Petit Rossel ou Grand Siège de Forbach. Et c'est sur ce siège-là qu'on va se pencher. On va parler aujourd'hui du siège Simon de Forbach. Si je veux parler du siège Simon, il va falloir qu'on remonte un petit peu dans le temps, avant le début de son exploitation. Nous sommes en 1815. La France, après le second traité de Paris, a perdu la Sarre, son sous-sol et surtout son charbon. La pénurie se fait ressentir très rapidement. Alors, le 22 septembre 1818, une compagnie anonyme fonce, ce qui signifie creuser, un puits de mine destiné à l'exploitation du charbon, dans le petit hameau de Chenec, situé à quelques kilomètres de la ville de Forbach. Cependant, le puits de Chenec, qui sera dénommé ainsi, ne sera jamais vraiment exploité, car les fortes venues d'eau noiront littéralement le puits. Il ne faisait pas plus de 130 mètres de profondeur. Alors, les industriels, sous la direction de Charles de Vandel et de la famille de Gargan, se tournent vers la commune de Styra, ancienne commune sidérurgique dont le charbon pourrait faire remonter l'économie. Entre 1849 et 1863 seront foncés quatre puits sur les bancs de la commune de Styra. Sainte-Marthe, Sainte-Marthe II, Sainte-Stéphanie et Sainte-Stéphanie II. Tous seront noyés car les fortes venues d'eau noiront également les puits. Ils ne faisaient pas plus de 150 mètres de profondeur. Mais les sondages avaient également indiqué du charbon en abondance et surtout d'une très bonne qualité, plus à l'ouest, sur les bancs de la commune de petit Rossel. À partir de mars 1854, sur les conseils de l'ingénieur Émile Villemin, on commence à foncer un nouveau puits à petit Rossel. Nous sommes le 27 juin 1856, et la première tonne de charbon vient d'être extraite de ce nouveau puits, la première du sous-sol lorrain. L'histoire retiendra cette date comme le début de l'épopée du charbon lorrain. Ce puits prendra un nom, Saint-Charles en hommage à Charles de Vandel, sans qui on n'aurait probablement jamais exploité de charbon dans notre région. À petit Rossel, qui est littéralement le berceau du charbon lorrain, la mine plante son décor. Partout où vous regardez, vous voyez un chevalement, une exploitation, de l'industrie. Les sièges se multiplient et tous seront composés d'au moins deux chevalements, avec des noms qui encore aujourd'hui résonnent dans la mémoire de cette petite ville mosellane. Saint-Charles, Villemain, Vandel, Saint-Joseph, Gargan. Plus tard, après la Première Guerre mondiale, il y aura un troisième puits Saint-Charles et un troisième puits Vandel. Une nouvelle compagnie voit également le jour, les houillères de Petit Rossel. Ils remplacent les houillères de Styrin qui ont notamment entrepris tous les fonçages à Petit Rossel. Dès le début du XXe siècle, cette nouvelle compagnie entreprend de nouveaux sondages entre Petit Rossel et Styrin. Du charbon, il y en a et il y en a beaucoup. Alors dès 1904, on commence à foncer un nouveau puits, le puits Simon I, dénommé ainsi en hommage à Guillaume Simon, le directeur des houillères de Petit Rossel. De plus, il y a de nouvelles techniques de fonçage. Les venues d'eau ne sont plus un problème. Il y a une technique de congélation du sol qui permet de geler les nappes phréatiques. Dès 1907, le siège Simon commencera à extraire ses premières tonnes de charbon. Mais pour qu'un siège soit sécurisé et surtout efficace, il faut un deuxième puits. C'est pour ça que dès 1907, on commence à foncer le puits Simon 2, juste à côté du puits 1. La même année est également entrepris la construction du lavoir, juste derrière les deux puits. 
je vais un petit peu parler du système d'exploitation. Comme je l'ai dit au tout début, le cheval allemand c'était un genre d'ascenseur. Au bout, il y avait une cage. Cette cage permettait aux hommes et au matériel de descendre au fond de la mine. Ensuite, les hommes se dirigeaient vers la taille, c'est le chantier d'abattage du charbon. Là, il y avait trois types de chantiers. Les plateurs, les semi-dressants, dont l'inclinaison commençait à être assez importante, et les dressants, qui étaient quasiment à la verticale. Une fois le charbon abattu, il était conduit via des grands convoyeurs jusqu'au puits. Là, il était chargé sur des berlines qui les remontaient jusqu'au jour. La cage était reliée à des câbles qui étaient eux-mêmes enroulés sur des grandes molettes, les grandes roues qu'on voit au sommet des chevalements, qui étaient entraînées par la machine d'extraction. Arrivé au jour, donc à la surface, ils étaient entourés par ce qu'on appelle la recette, c'est l'immense bâtiment qui entoure les chevalements. Là, il était conduit au lavoir où il était criblé, donc séparé à des pierres, et lavé pour ensuite être commercialisé. J'ai probablement omis certains aspects, mais c'est pour être le plus clair et le plus simple possible, c'est le schéma classique, on va dire. Mais pour que vous soyez vraiment un collab sur le siège Simon, j'ai décidé de faire des fiches. Des fiches techniques en fait sur le puits, le chevalement et la machine d'extraction. On va commencer par le puits Simon 1. Comme je l'ai dit, il a été foncé à partir de 1904 par les houillards de Petit Rossel. Il faisait 478 mètres de profondeur et était destiné à l'extraction, au service et à l'aérage. Son chevalement date de 1905. Il faisait environ 33 mètres de haut et les molettes, les grandes roues, faisaient environ 6 mètres de diamètre. Sa machine d'extraction, elle, date de 1948. C'est une poulie cup de 6 mètres de diamètre et faisait 1030 kW. Le puits Simon 2, il a été foncé à partir de 1907 par les houillards de Petit Rossel et faisait 498 mètres de profondeur. Il était destiné également à l'extraction, au service et à l'aérage. Son chevalement, celui que nous connaissons de nos jours, date de 1955. Il faisait 55 mètres de haut et ses molettes faisaient 8 mètres de diamètre. Sa machine d'extraction, elle, date de 1955. Elle était une poulie cup de 8 mètres de diamètre avec une puissance de 2800 kW. Oui, le chevalement a été foncé en 1907, mais ses éléments datent d'après la Deuxième Guerre mondiale. C'est totalement normal. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Dès 1911, le siège Simon est le plus moderne du secteur. En effet, on a l'électricité au fond et donc on peut utiliser des marteaux-piqueurs. Contrairement à Petit Rossel où l'exploitation du charbon se fait encore à la main, donc à la pioche. Juste avant la Première Guerre mondiale, le siège Simon est l'un des plus performants de tous les houillards du bassin de Lorraine. Le 28 juin 1914, le monde plonge dans le chaos. Quatre années de guerre. Le bassin houillé Lorrain, lui, sera relativement épargné par les dégâts de cette guerre. Contrairement au bassin du Nord-Pas-de-Calais où les corons, donc les cités minières et toutes les installations seront complètement détruites et les puits seront noyés. Le 23 novembre 1918, le général Passaga et les troupes françaises entrent dans Forbach. Tout de suite après, l'exploitation reprend au siège Simon. L'activité sera intense, on produira plusieurs tonnes de charbon par an. Mais les années folles, c'est également l'arrivée de plusieurs milliers de travailleurs étrangers, notamment des Polonais et des Italiens. Ils s'installeront dans nos petites cités minières qui se développeront de plus en plus, notamment la cité du Habsterdijk à styrin vandel qui sera le cœur cosmopolite du secteur Est. Mais l'intégration était assez compliquée, il y avait beaucoup de xénophobie de la part des autochtones. Rappelons qu'on était à la fin des années 20, début des années 30, où le nationalisme sévissait dans une bonne partie de l'Europe. Mais travailler à la mine, ça rapprochait les gens. Il n'y avait pas de discrimination, ils travaillaient tous au même endroit, dans les mêmes conditions, et ils avaient les mêmes droits. Quand ils remontaient, ils étaient tous de la même couleur, ils étaient tous noirs à cause du charbon. Dans la musique de Pierre Bachelet, Les Corons de 1982, il est dit qu'ils étaient de la fosse comme ils étaient d'un pays. Et ça résume très bien. Peu importe votre origine, vous étiez un mineur de charbon. Cependant, cette période est également marquée par la Grande Dépression, la crise économique mondiale de 1929. Le siège Simon ne sera pas épargné. Il y aura beaucoup de licenciements, on n'arrivera pas à exploiter le charbon correctement par manque d'argent. Cependant, malgré ce problème, les chantiers s'étendent de plus en plus et atteignent maintenant le sous-sol de la ville de Forbach. Il fallait un troisième puits, un puits d'aérage. Mais le mettre à côté des deux premiers puits Simon, ça n'aurait pas été efficace. On a implanté ce puits au beau milieu de la commune de Forbach. C'est le puits Simon 3. Cependant, le puits Simon 3 ne sera pas en service dès les années 30. En effet, à cause de la Grande Dépression, on ne pouvait pas l'équiper. On ne pouvait pas mettre de machine d'extraction, pas mettre de chevalement fiable. Ce n'était qu'un simple trou d'aérage. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'aide économique des Américains pour que ce puits puisse enfin être mis en service et équipé. En 1938, le siège Simon exploitait près de 1 million de tonnes de huit par an. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne entrent en guerre. La Seconde Guerre mondiale vient de débuter. Forbach et le bassin houillé Lorrain étant situés entre la ligne Maginot et la frontière devaient absolument être évacués. Les sièges seront à l'arrêt. Mais dès le 22 juin 1940 et la capitulation française, l'Alsace et la Moselle retombent sous administration allemande. 
Les Hermann göring Wert, qui géraient l'administration du siège Simon, mais également de tous les sièges du bassin et Lorrain, pousseront la production jusqu'à près de 2 millions de tonnes. À partir de 1944, les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles. L'oppression allemande, mais surtout les bombardements incessants de l'aviation américaine. Plus tard, en mars 1945, ce sera l'artillerie américaine, parce que la libération est proche. Il faudra attendre le 13 mars 1945 pour que Forbach et sa région soient enfin libérés. Et les dégâts seront considérables. Les puits sont noyés, les chantiers détruits, les installations au jour en ruine. L'exploitation semble impossible à reprendre. Bon, on a combien de temps de vidéos là Ah oui, quand même. Bon, mes oiseaux, j'espère que vous êtes encore motivés parce que... Je viens de terminer la première partie de cette vidéo. Il y en a encore deux autres. Enfin, deux parties. Euh, la 2 et la 3, on pourrait la mettre dans une seule euh, grosse partie. Parce qu'il y a très peu de choses dans la partie 3. Mais ça va être tout aussi intéressant. Du coup, je vais essayer de ne pas vous perdre en cours de route. Et on va reprendre notre histoire. On va reprendre en juillet 1945. Deux mois se sont écoulés depuis la fin de la guerre en Europe. Et le pays est en ruine. Et pour reconstruire la France, il faut du charbon. Cependant, exploiter du charbon s'avère très compliqué. En Lorraine, les combats de la libération étaient très rudes. Les installations du jour sont complètement détruites et les galeries sont complètement noyées. Mais le défi était de taille. On a très vite entrepris les réparations des installations du jour et on a commencé à dénoyer les puits. Mais il faudra attendre le 1er juillet 1946 pour que le puits Simon puisse enfin reprendre du service. Mais les années qui suivent la fin de la guerre, elles sont assez particulières. Comme je l'ai dit, pour reconstruire la France, il fallait du charbon. Il fallait beaucoup de charbon. On était dans une période qui s'appelle la bataille du charbon. Peu importe l'endroit, et en particulier au Puy-Simon, les records de production ont été pulvérisés. Ce n'est absolument pas comparable par rapport aux productions d'avant-guerre. Un autre aspect qui fait que cette production est littéralement pulvérisée, c'est la création des houillères du bassin de Lorraine. En effet, dès 1946, les houillères sont nationalisées. Désormais, c'est l'État qui gère ça. Il y a la création de charbonnage de France, et ensuite les antennes pour chaque région. Les houillères du bassin de Lorraine, chez nous, ou HBL pour abréger. Ils géreront l'administration de tous les puits du secteur Est, mais également du secteur Centre, sarre et moselle ou du secteur Ouest. Mais on va rester sur le secteur Est pour euh, ne pas se perdre. Le mineur de charbon, c'est le premier ouvrier de France. C'est lui qui a permis à euh, l'économie de se relever. Une affiche très connue mettant en valeur le mineur de charbon était placardée partout dans les villes. C'est celle-là. Mais retour à la paix, ça a permis également d'autres choses. Par exemple, on a enfin pu équiper le puits Simon III. Il y avait enfin les fonds pour mettre en place un chevalement, des machines d'extraction, des bureaux, des bains, Etc, etc. Du coup, je vais pouvoir faire ma petite fiche technique sur le puits Simon 3. C'est parti. Le puits Simon 3 a été foncé à partir de 1932 par les houillères de Petit Rossel. Il faisait 842 mètres de profondeur et était destiné au service et à l'aérage. Son chevalement a été construit à partir de 1949 et faisait 32 mètres de haut. Ses molettes, elles, faisaient 5 mètres de diamètre. Sa machine d'extraction, elle, date de 1950. C'était une bobine pour câble plat d'une puissance de 1070 kW. Le retour à la paix, ça a aussi donné de gros avantages pour la France. En effet, tout de suite après la guerre, la Sarre était occupée par les troupes françaises. Et du coup, on avait accès à leur sous-sol. Et comme les chantiers s'étendaient de plus en plus vers la frontière allemande, il fallait absolument un quatrième puits pour euh, assurer l'aérage et surtout la sécurité. Cette mèche de cheveux, c'est incroyable, on dirait le limier. Ouais bon, le limier, j'abuse peut-être un peu parce que j'ai les cheveux courts, mais j'ai aussi une mèche qui va sur la moitié de ma tête. Mais bon, moi j'ai pas de visage à moitié brûlé. Pour de cul. Enfin bref, on va reprendre notre histoire. Comme je le disais, il fallait absolument un quatrième puits pour assurer l'aérage vers les chantiers qui étaient plus vers la frontière allemande. Alors dès 1948, on fonce le puits Simon Cadre sur les bancs de la commune de Chenec. Il était situé derrière la carrière de sable qui permettait le remblayage des chantiers. Bon, vous savez, la petite fiche technique qui fait plaisir. Simon Cadre a été foncé à partir de 1948 par les houillères du bassin de Lorraine. Il faisait 446 mètres de profondeur et était destiné au service et à l'aérage. Son chevalement date de 1949 et faisait 32 mètres de haut. Ses molettes, elles, faisaient 6 mètres de diamètre. Sa machine d'extraction date de 1951. C'était un tambour bicylindroconique de 920 kW. Euh, juste, me demandez pas comment j'ai réussi à prononcer bicylindroconique du premier coup, je sais pas. Après, c'est peut-être parce que j'ai juste du talent. La modestie Bon, mais bon, je vous rassure, hein, les années 50, c'est pas juste foncer depuis et euh, c'est bon, on reprend comme avant, pas du tout. Comme il y avait la nationalisation, on a modernisé beaucoup de choses. Et comme il fallait produire beaucoup plus de charbon, il fallait des nouveaux équipements, une modernisation des machines, mais surtout des installations au jour. Alors qu'est-ce qu'on a fait On a modernisé. Il nous fallait un meilleur équipement, on a modernisé, il y avait que ça à faire. On a par exemple modernisé la machine du Puy Simon 1, mais bon, 
si on ne sait pas, ce n'est pas grave vu que la machine, on la voit pas beaucoup, de l'extérieur du moins. Mais surtout, chose qui est très intéressante, on a modernisé le lavoir. Mais surtout, et là je mets une certaine importance, on a modernisé le Simon 2. On a changé son chevalement pour donner celui qu'on a actuellement et on l'a ravalé, ce qui signifie approfondir, tout simplement. Du coup, maintenant, les informations que j'ai dit plus tôt dans la vidéo sur le Simon 2, elles s'appliquent au chevalement qu'on a maintenant. Le Simon 1 et 2 ont désormais l'apparence que l'on connaît de nos jours. Mais on a également les installations du Simon 4 qui ont été faites et celles du Simon 3 également. Après, le travail à la mine, les productions incroyables, l'emploi, euh, le statut du mineur, c'est quelque chose. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu plus triste. C'est la sécurité. No safety, you dumb bitch. Hey, le langage Là où je veux en venir, c'est que certes, il y avait des belles installations, il y avait une bonne productivité, machin, mais il fallait aussi améliorer la sécurité au fond des mines. Parce qu'il y avait souvent des drames et des morts, malheureusement. Comme par exemple, le 23 décembre 1954, au Puissimon 3, où à moins 340 mètres de profondeur, un coup de grisou tue à 8 mineurs. Ces histoires de catastrophes et de coups de grisou, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Malgré ça, la productivité était absolument incroyable. Du charbon, on en produisait de plus en plus et ça répondait de plus en plus aux demandes des particuliers. Surtout, le Puy-Simon était un des meilleurs du secteur Est et surtout un des meilleurs du bassin houillé lorrain On avait également accès aux chantiers sous la Sarre, donc du coup, on avait encore un avantage beaucoup plus important. Si on devait séparer la production du charbon entre quatre sièges, on pourrait prendre la Houle à l'ouest, Remo et Wouters au centre et Simon à l'est. Mais à la fin des années 50, l'Allemagne avait nouveau un semblant de gouvernement et de ce fait, on a dû littéralement donner nos productions et nos chantiers aux Arbergwerke, donc les houillères de Sarre. Du coup, on avait perdu une grosse partie de nos chantiers. Mais il y avait une solution pour pallier à ce problème. On a foncé un cinquième puits, le puits Simon 5. Dernière fiche technique pour le siège Simon, avec le puits Simon 5. Il a été foncé à partir de 1958 par les houillères du bassin de Lorraine. Il faisait 1136 mètres de profondeur et était destiné au service et à l'aérage. Son chevalement de type tour date de 1964 et elle faisait 57 mètres de hauteur. La machine d'extraction, elle, date de 1966. C'était une poulie cup quadricable de 5,50 mètres. Elle faisait 2500 kW. Simon 5, c'est littéralement le symbole de la modernité. Et surtout, grâce à ce nouveau système de chevalement en forme de tour, on pouvait aller à des profondeurs beaucoup plus importantes. Et ça, c'était très important pour ramener un charbon de meilleure qualité. Les années 60, ça représente aussi une certaine prospérité. Il faut rappeler aussi que le statut du mineur, il permettait aux ouvriers qui travaillaient au Huillard du bassin de Lorraine d'avoir la sécurité sociale, l'aide médicale et surtout un logement. C'est aussi à cette période que vont se développer toutes les cités minières, surtout la société du Hubsterdic et surtout toute la ville de styrien vandal qui va se moderniser, avoir de plus en plus d'habitants et ça va s'étendre vers la cité du Kreuzberg entre Forbach et Styrin. Cette histoire de prospérité, c'est quelque chose de beau. Mais les années 60, ça marque aussi un tournant dans l'histoire du charbon lorrain. La récession. À la fin de la décennie, les productions de charbon se concentrent seulement sur le carreau principal, Simon 1, 2 et 5. Simon 3 étant destiné déjà seulement à l'aération, et Simon 4 également parce que, vu que les champs en sarre ont été perdus, ils ne servaient plus vraiment à grand chose, c'était plus que des trous d'errant. Le problème, c'est que le charbon, ça représente beaucoup le 19 e siècle, mais au 20 e siècle, surtout dans la deuxième partie, il y a des nouvelles énergies, le nucléaire par exemple. Mais avec le choc pétrolier de 1973, on s'était dit, que ça allait peut-être sauver le charbon et qu'on allait continuer à produire encore pendant longtemps, longtemps, longtemps. On a eu cet espoir parce que même certains puits du secteur centre qui avaient fermé ont rouvert littéralement pour pouvoir euh, assurer une meilleure production du charbon. Mais bon, cet espoir a été de courte durée. On avait une prospérité dans le secteur est, mais bon, dans le fond, on savait que ça allait pas durer. C'est ça qui est dommage. Au début des années 80, on savait que c'était la fin. Et ça ne sera que confirmé en 1984 avec le pacte charbonné national. En quoi ça consistait ben, ça annonçait littéralement la fermeture progressive de tous les houillères de Lorraine. Ces décisions qui étaient très dures à accepter, il faut le dire, ont littéralement entraîné de nombreuses grèves et des grèves violentes. Ça permettait de faire vivre le secteur et surtout ça a fait relever l'économie à la fin de la guerre. Pourquoi fermer On ne voyait pas l'intérêt en fait. Mais bon, en vain. Le pacte charbonné national avait été signé et tôt ou tard, la mine allait fermer. Et si c'était que ça, malheureusement, un événement tragique touchera encore une fois les houillères du bassin de Lorraine. C'était le 25 février 1985, au poste de matin. À 7h20, une violente explosion se fait ressentir dans le secteur Est. D'un coup, plein de personnes se rassemblaient devant le Puy-Simon 5. Un coup de grisou, c'était impossible. On ne pouvait pas avoir ça, pas au Puy-Simon, pas dans une mine aussi moderne. Et malheureusement si. À moins 1050 mètres, à la 28, un coup de grisou suivi d'un coup de poussière a tué 23 personnes. 
Le charbon, c'est des végétaux qui ont été recouverts par de la terre à cause de glissements de terrain ou de montées d'eau, puis de nouveaux végétaux qui ont été aussi recouverts par de la terre et des remontées d'eau, etc., etc. Au fur et à mesure, ça a fermenté. Cette fermentation, ça a aussi créé du gaz, du méthane CH4, et ça a formé un fort de combustible. Mais si c'était que ça, le problème c'est que quand on n'a pas le charbon, ces bulles de méthane, elles flottent dans l'air. Et le CH4, c'est très inflammable. La moindre étincelle, et c'est l'explosion. Le truc c'est qu'au puissiment, il n'y a pas que eu un coup de grisou, il y a eu un coup de poussière derrière. C'est à peu près le même principe, sauf que c'est la poussière de charbon qui flotte dans l'air, et ça a explosé également. En fait, le coup de grisou a entraîné le coup de poussière. Mais pas Simon, c'était pas normal. C'était une des mines les plus modernes de France. Comment ça pouvait arriver Après, il y avait des choses qui pouvaient atténuer l'effet de l'explosion, comme par exemple des bacs à eau. De simples bacs à eau qui, dès qu'il y avait une explosion, ils se brisaient et ils éteignaient le feu, qui pouvait des fois sauver des vies. Ce mystère ne sera jamais élucidé, c'est resté à moins 1050. Fatalité de la mine Des erreurs humaines Ça, personne ne peut le dire. Toujours est-il que les HBL seront reconnus responsables de la mort de ces 23 personnes. Et chaque 25 février, il y a une petite cérémonie devant ce mémorial pour ne jamais oublier ces hommes qui ont perdu leur vie. On peut dire qu'à partir de 1985, il y a très peu de bonnes nouvelles. En 86, la fosse Vendel ferme, donc Simon est le dernier siège du secteur Est à exploiter du charbon, avec Sarre et Moselle et le secteur Ouest. Mais il y avait toujours ce petit espoir où on pensait que la mine allait perpétuer et qu'on allait continuer à exploiter le puits Simon. Malheureusement non. Et cette histoire prend fin le 5 décembre 1997. Ce 5 décembre 1997, tout était normal. Les postes se succédaient, les hommes allaient au travail, ils faisaient leur travail dans les dressants, les semi-dressants, les plateurs, ils remontaient leur charbon, tout était normal. Mais à la fin du poste de jour, c'est une seule berline qui remontera du puits Simon II, une berline symbolique. Elle sera exposée et montrera littéralement la fin d'une époque, la fin de l'exploitation du puits Simon et la fin du secteur Est. Et l'histoire du puits Simon ne s'arrête pas là. Toutes ces installations, tout cet espace est désormais inutilisé et inutilisable surtout. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça Eh bien malheureusement, beaucoup de choses ont été détruites. Le lavoir a été détruit, beaucoup de bâtiments comme la grande centrale ont été détruits. La recette, donc le bâtiment qui entoure le puits Simon 1, a été détruite. Mais heureusement, les chevalements 1 et 2 et certains bâtiments comme le hall des mineurs ont été sauvés. Ils ont été même classés monuments historiques. Au puits Simon 4, les bâtiments étaient déjà désaffectés depuis un bon bout de temps. Il n'y avait plus aucune utilité pour le puits Simon 4, c'était qu'un simple trou d'aérage. Mais que faire du chevalement On a songé à l'abattre. On avait déjà détruit son faux carré, donc le carré qui est en dessous des molettes. Mais la commune de Chenec avait remarqué qu'il permettait un meilleur transport des ondes, de, pour la télévision notamment. Alors on l'a gardé. Et aujourd'hui, c'est qu'une simple antenne relais. Il y a toute une zone industrielle qui a occupé certains postes électriques et certains bâtiments qui ont survécu, qui est baptisée de nos jours la zone du puits 4. Que faire du puits Simon 3 qui était au milieu de la ville de Forbach. Il dominait la cité du Kreisberg comme un symbole de mémoire. Mais quelle était son utilité Pendant longtemps, on s'est demandé est-ce qu'on allait le garder ou est-ce qu'on allait l'abattre Mais au fur et à mesure, on a commencé à détruire les bâtiments qui l'entouraient. Sa recette, le bâtiment de la machine d'extraction, certains magasins. Et le 30 novembre 2002, Simon III est abattu. Selon Charbonnage de France, il n'avait aucun intérêt. On l'a préféré l'abattre parce que déjà l'entretenir aurait coûté beaucoup trop d'argent. Mais les bureaux qui ont été construits après la guerre et qui géraient le siège Simon III, eux, ont survécu. Et de nos jours, c'est une entreprise qui est stationnée dans ces bâtiments. Je crois que le symbole de la disparition du puits Simon, c'est bien le puits Simon V. Cette immense tour, qu'est-ce qu'on allait en faire On aurait pu la laisser dans le complexe 1, 2, 5, classé au monument historique, mais non. On a décidé de la détruire parce qu'elle était dangereuse et elle ne présentait aucun intérêt. Le 26 novembre 2009, à 11h30, Simon V est abattu. Villemain 1. Volquemont. Saint-Charles III, Simon III, Wouters, Simon V. Tous ces chevalements et ces tours ont disparu du paysage de Lorrain. 
mais ils sont restés dans les mémoires. Parce qu'on sait ce qui s'est passé là en bas, on sait ce qu'il y avait, et on sait pourquoi on y allait. Mais que faire encore du carreau 1 et 2 Il y avait beaucoup de projets, comme par exemple réhabiliter le site pour faire un espace touristique, étendre des zones d'activité, beaucoup de projets qui n'ont jamais abouti. On s'est plus focalisé sur le parc Explore Vandel, qui de nos jours accueille de nombreux visiteurs grâce à son musée. Du coup, l'avenir du carreau 1 et 2 reste incertain, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Une dernière chose que l'on peut dire sur carreau 1 et 2, c'est qu'en 2020, il a encore une fois souffert, où un des bâtiments a pris littéralement feu et une partie du toit s'est effondrée. Mais à l'heure actuelle, il n'y a toujours aucun projet de réhabilitation ou de réaménagement du siège Simon. Voilà, j'ai raconté l'histoire du siège Simon. C'était une histoire qui était très longue, très complexe. J'ai essayé de faire au maximum pour que ce soit le plus clair possible et surtout que ça intéresse un maximum de personnes. Moi, en tout cas, j'ai adoré raconter cette histoire parce que c'est une histoire que je vois chaque jour. C'est une histoire que je côtoie tous les jours et c'est quelque chose qui, de nos jours, a façonné notre vie et surtout tout l'Est Mosellan. C'est très probable qu'il y aura une autre vidéo sur un, sur un carreau de mine, mais je ne dis pas lequel. Et j'espère, quand cette pandémie sera terminée surtout, pouvoir la faire en extérieur et surtout sur place. Après, pour le carreau Simon, c'était compliqué. Déjà à cause de cette pandémie, mais surtout parce que le carreau Simon, comme il n'est pas réhabilité, il est fermé au public. Il y a des gardes, mais surtout, comme c'est délabré, c'est surtout très dangereux d'y aller. Donc, euh, je tiens à dire, s'il y a des personnes qui habitent près du carreau Simon, n'y allez pas. Si c'est pour dégrader ou pour vous tuer, n'y allez pas. Juste contemplez de loin et documentez-vous. C'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Une dernière pensée pour tous ces mineurs qui, pendant près de 90 ans, sont descendus sous terre, qui ont eu le courage d'affronter le danger pour nourrir leur famille et pour surtout faire remonter l'économie de notre pays. Sans eux, on ne sait pas ce qui aurait été l'avenir de la Lorraine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se revoit très vite.